Muy buenas tardes a los colegas de la Cruzada Federal de Noticias, aquí informando desde la ciudad de Chilecito, Tamar Ormeño, con toda la información local. Vamos a las noticias. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad de Chilecito será de 23 grados, mínima de 18 grados y cielo completamente despejado y soleado para nuestra perla del oeste riojano. En cuanto a la información epidemiológica, en el día de ayer se procesaron 45 muestras, de las cuales las 45 han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad contamos con 11 casos activos y 22 domicilios aislados. Vamos a la información. La justicia de Chilecito volvió a denegar el pedido de excarcelación a un imputado por abuso sexual. Así lo decidió el tribunal a cargo de los jueces Rita Silvina Albornoz, Alberto Miguel Granado y Claudia Rosa Zárate. Se trata de un hombre que está imputado por el abuso de una menor de edad. En septiembre se habría realizado el mismo pedido y el mismo habría sido denegado. Por otra parte, nuestro intendente participó de lo que ha sido el acto por el llamado de licitación para la remodelación de la terminal de ómnibus. Junto al gobernador de la provincia y demás intendentes, van a recibir, recibieron perdón, los fondos para las terminales de ómnibus de siete departamentos, en los cuales Chilecito forma parte y se prevé una inversión de más de 48 millones de pesos. Para los restantes seis departamentos que participarán de esta actividad, se contempla la remodelación de la terminal de ómnibus en algunos casos, mientras que en otros se harán construcciones nuevas. Por otra parte, el Consejo Deliberante estuvo visitando varios emprendimientos. En la mañana de ayer, el viceintendente visitó Las Tinajas, un emprendimiento gastronómico familiar que se encuentra ubicado en el distrito Los Sarmientos. Por otra parte, y continuando con la información, se realizaron las elecciones en la cooperativa La Riojana, presentándose dos listas y el Consejo de Administración distribuyó los cargos. En este caso, se ratificó como presidente de la cooperativa por un año más a Mario, Julio, a Mario Juan González. También informaron sobre los trabajos en el polideportivo de Castro y Banzán. El secretario de Deportes, Jorge Castro, informó que se estarían culminando con la etapa de la construcción de las canchas de pádel y que faltaría poner en condiciones la pileta para esta temporada de verano 2021-2022. Por otra parte, en el Jardín Barrio Mayo informaron que ya no, ya no encuentran vacantes para la sala de tres años y la sala de cinco años, habiendo vacantes para la sala de cuatro años en ambos turnos. Hasta aquí fue la información desde la ciudad de Chilecito. Informo para la Cruzada Federal de Noticias, Tamar Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada de martes.